السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الله من رحمتهم மகு பெறத்தும் நம் அனைவரும் மீது வந்து சேரட்டுமாக கூமப்பட்டி முஸ்லீம் ஜமாத் லஜனத்துல் இர்ஷாதில் உலமா சபை இணைந்து நடத்துகிற சமய நல்லிணக்க மீனாத விழாவிலே என்னை பங்கு பெற செய்து நல்ல கருத்துக்களை கேட்பதற்கும் மாநபி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹிவ சல்லம் அவர்களுடைய இந்த மீலாது பெருவிழாவிலே பெருமானார் போதித்த சமய நல்லிணக்கத்தை உங்களிடத்தில் எடுத்துரைப்பதற்கும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த நல் உள்ளங்களுக்கு ஆரம்பமாக எனது நன்றியை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன் ஜசாக்குமுல்லாஹு ஹைரன் கசீரன் சித்தாரை ஈருலகிலும் அல்லாஹ் உங்களுக்கும் எனக்கும் சிறந்த உயர்ந்த நற்கூலியை வழங்குவானாக கணித்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதர சமயத்தை சார்ந்த தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே மீலாது பெருவிழா என்றாலே மோமின்கள் நம்பிக் கொண்டிருக்கிற இறுதி தூதர் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய உயர்வை அவர்களுடைய சிறப்பை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை முஸ்லீம் சமூகத்திற்கும் சகோதர சமயத்திற்கும் எடுத்துரைக்கும் ஒரு விழாவாக அமையும் இந்த ஒரு விழாவிலே மீலாது விழாவையே ஒரு சமய நல்லிணக்க விழாவாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹிவ செல்லம் அவர்களுக்கும் இந்த சமய நல்லிணத்திற்கும் என்ன தொடர்பு இன்னைக்கு உள்ள விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு சின்ன விளையாட்டாக இருந்தாலும் கூட கிரிக்கெட்டு போன்ற விளையாட்டாக இருந்தாலும் கூட அதையும் கூட மதச்சாயம் பூசப்பட்டு பாகிஸ்தானுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் சிஏஏ போன்ற குடியுரிமை திருத்த சட்டமாக இருந்தாலும் கூட மதச்சாயம் பூசப்பட்டு குறிப்பிட்ட ஒரு சமூகத்தை சிறுபான்மையினரை இந்த நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று ஒரு தீய சக்தி முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலே மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹிவ செல்லம் அவர்கள் சமய நல்லிணக்கத்தை எந்த அளவுக்கு போதித்திருக்கிறார்கள் இந்த தீய சக்திகள் சமய நல்லிணக்கத்தை சிதைக்கக்கூடியவர்கள் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இஸ்லாமியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்துக்களை வெறுப்பார் வெறுப்பார்கள் மாற்று மதத்தவர்களை கேவலமாக நினைப்பாங்க பல விஷயங்கள் குரான் அவர்களுக்கு தவறான சிந்தனையை போதிக்கிறது முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹிவ செல்லம் அவர்கள் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு இறக்க குணத்தை போதிக்கல போன்ற பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் அல்லா சுபான ஊத்தான பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹிவ செல்லம் அவர்களை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பியது நபி சல்லாசன் அவர்களை சொல்லுவாங்க இன்னமா சிறந்த உயர்ந்த நற்குணத்தை இந்த சமூகத்தில் நிலைநாட்டவே உயர்ந்த குணங்களை நற்குணங்களை பரிபூர்ணப்படுத்துவதற்காகவே இந்த உலகத்திற்கு நான் தூதராக அனுப்பப்பட்டேன் என்று பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹிவ செல்லம் சொல்கிறார்களே ஆனால் நபியினுடைய வாழ்க்கையை நாம் எடுத்து பார்க்கிறோம் பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் சமய நல்லிணக்கத்தை கலைபிடித்த ஒரு மாபெரும் தூதர் அல்லாஹு தாலா குரான்ல ஒரு வசனம் சொல்லுவான் என்ன விளங்கியிருப்பாங்கன்னா மூமின்கள் என்றாலே முஸ்லிம்கள் என்றாலே அவர்கள் காபிர்களிடத்திலே அல்லது இறை நிராகரிப்பாளர்களிடத்திலே மாற்று மதத்தவர்களிடத்திலே அவர்கள் கடின போக்குடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களை எதிரியாக பார்க்க வேண்டும் துரோகிகளாக பார்க்க வேண்டும் இதைத்தான் இஸ்லாம் போதிக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இறைவன் குரானிலே மிக தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறான் அருமை மக்களே அல்லாஹ் உங்களுக்கு தடை போடவில்லை எதுக்கு தடை போடலையா அந்த தபர் ரூகும் நீங்கள் சகோதர சமயத்தவர்களிடம் 
மாற்று மதத்தவர்களிடம் நல்ல முறையில் நடப்பதை அல்லா உங்களை தடுக்கல எப்படிப்பட்ட சமயத்தவர்கள் அல்ல அதை சேர்த்து சொல்றான் குரான்ல உங்களோட யார் போர் செய்யவில்லையோ உங்களை யார் கொலை செய்யவில்லையோ உங்களை சொந்த மண்ணில் இருந்து சொந்த ஊரில் இருந்து யார் விரட்டவில்லையோ அத்தகைய நன்மக்கள் ஏராளம் ஏராளம் இருக்கிறார்கள் இணக்கத்தோடு வாழக்கூடிய மாற்று மத சகோதரர்கள் ஏராளம் இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மாற்று மத சகோதரர்களோடு சகோதர சமயத்தார்களோடு நீங்கள் நல்ல முறையில் தான் நடக்க வேண்டும் அவங்கள்ட்ட நல்ல முறையில் நடக்கக்கூடாது அல்லா சொல்லவே இல்லை குரான் சொல்றான் அல்ல அந்த தபர் ரூஹும் தூக்கு சித்து இலைகும் அந்த சகோதர சமயத்திற்கிடத்திலையும் நீங்கள் நீதமாக நடக்க வேண்டும் நீங்கள் நீதமாக நடக்கக்கூடாது என்று அல்லா சொல்லவில்லை அவர்களிடம் நீங்கள் நீதமாகத்தான் நடக்க வேண்டும் இன்னல்லாக யுகிபுல் முக்சித்தீன் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா நீதவான்களை நேர்மையாளர்களை இறைவன் நேசிக்கின்றான் பிரியப்படுகின்றான் அல்லாஹு குரான்ல சொல்கின்றான் குரானிலே பல்வேறு இடங்களில் அதாவது மூமின்களிடத்தில் மாத்திரம் தான் நீங்கள் நல்ல முறையில் நடக்கணும் சொல்லவே இல்லை ஒட்டுமொத்த உலக மக்களிடத்தில் நீங்கள் நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் மக்களிடத்தில் நீங்கள் அழகிய முறையில் பேசுங்கள் இங்கே மக்கள் என்று தான் சொல்லப்பட்டதை தவிர குரானில் அல்லா சொல்லக்கூடிய வசனம் இங்கே மக்கள் என்று தான் சொல்லப்பட்டதை தவிர நீங்கள் முஸ்லீம்களிடத்தில் மட்டும்தான் நல்ல முறையில் பேச வேண்டும் அப்படி சொல்லல உதவி செய்வார்களே கஷ்டப்படுகிறவர்களை <laughs> ஒரு சகோதர சமயத்தை சார்ந்தவர் கூட நமக்கு ஏதேனும் ஒரு துன்புறுத்தல் செய்து விட்டால் தவறிழைத்து விட்டால் அவர்களையும் நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் அப்படி மன்னிப்பவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் சிறந்தவர்கள் என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கிறான் நீ சொல்ல போனா இறுதி தூதர் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாசன் சொல்லுவாங்க உலகத்தில் அனைத்து படைப்பினங்கள் மீதும் நாம் அழகிய முறையில் நடைப்பதை அல்லாஹு தால கட்டாயமாக்கி விட்டான் இன்னல்லாக கத்தபல் அலா குள்ளி செய்யின் முஸ்லிம்களிடத்தில் மட்டும்தான் அழகிய முறையில் நடக்க வேண்டும் அதைத்தான் அல்லா கட்டாயமாக்கிறான் அனைத்து படைப்பினங்கள் மீதும் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் எஹ்சானாக இருக்க வேண்டும் அரபியில் அழகிய முறையில் நடந்து கொள்வது பெருமான ரசூலாகி செல்லாக அழகி வசல்லோம் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ஏறத்தால முதல் போர் இஸ்லாமிய போர் நான் சொல்றேன் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி செல்லம் இரு தூதர் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலிசம் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே அன்றைய சமயத்தில் இஸ்லாத்தை அளிப்பதற்காக அன்றைய காலகட்டத்திலும் விரோதிகள் இருந்தார்கள் மத வெறியர்கள் இருந்தார்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அன்றும் இருந்தார்கள் இன்று எப்படி இந்திய திருநாட்டிலிருந்து முஸ்லிம்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று ஒரு தீய சக்திகள் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அதே போன்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அலி வசல் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே ஒரு சமூகம் இருந்தது மத வெறியர்கள் இருந்தார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சமர்களை தன் தாய் மண்ணை விட்டும் பிறந்த மண்ணை விட்டும் வெளியேற்றினார்கள் ஹிஜரத் செஞ்சு மதினாவுக்கு போனாங்க நாங்கள் நம்புறமா இல்லையா மதினாவுக்கு வந்த பிறகும் கூட அந்த மத வீரிகள் விட்டார்களா மத வீரிகள் விடல இஸ்லாத்தை அழிக்க வேண்டும் முகமது சல்லல்லாஹு அலஹி வசவர்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று பல்வேறு கட்டங்கள் அவர்கள் முயற்சி செய்கிற பொழுது முதல் போர் இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதற்காக இஸ்லாமிய தரப்பில் இருந்தவர்கள் வெறும் முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் வெறும் முன்னூத்தி பதிமூணு எதிரிகள் பல பேர் இருக்கிறாங்க ஏறத்தில் ஆயிரத்துக்கும் நெருக்கமான பேர் இருக்கிறாங்க இப்ப இந்த நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா வெற்றி இஸ்லாத்துக்கு கிடைத்தது உண்மைக்கு கிடைத்தது நன் மக்களுக்கு கிடைத்தது மத வெறியர்களுக்கு கிடைக்கல கைதிகள் செய்ய கைது செய்யப்படுறாங்க எதிரிகள் ஏறத்தால ஒரு எழுபது பேர் கைது செய்யப்பட்டாங்க அப்படி கைது செய்யப்பட்ட இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மை கொள்வதற்காக ஒரு கூட்டம் வருகிறது வச்சுக்குவோம் நீங்கள் கண்முடி பார்க்குறமே இல்லையா எவ்வளோ கலவரங்கள் கண்முடி பார்க்குறோம் எத்தனை பேர் கொலை செய்கிறத கண் முன்னாடி பார்த்துட்டு அந்த காலத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் நம்மை கொலை செய்வதற்காக ஒரு கூட்டம் வந்து ஆயுதம் ஏந்தி வருகிறது என்றால் அவர்களோடு நாம் போரிட்டு நாம் என்ன செய்து கொண்டோம் நம்மை தற்காத்துக் கொண்டோம் அவர்களை கைது செய்து விட்டோம் என்றால் கைதிகள் என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் கற்பனை செய்யுங்க நீங்கள் அது போன்று பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் இடத்துல எழுபது கைதிகள் இருக்கிறாங்க அந்த கைதிகள் என்ன செஞ்சிருக்கணும் மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி செல்லும் இன்றைய காலகட்டம் மாதிரி அன்றைய காலகட்டத்தில் ஜெயில்லாம் கிடையாது அன்றைய காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கைதிகளை வந்து ஒவ்வொரு ஆள்கிட்ட பொறுப்பு படைச்சிருவாங்க பொறுப்பு படைத்து இந்த கைதியை நீ பார்த்துக்கணும் இந்த கைதியை நீ பார்த்துக்கணும் பொறுப்பு படைப்பாங்க மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் 
அன்றைய சமயத்தில் பதிரு போர்களத்தில் கைதியாக பிடிக்கப்பட்ட எழுபது பேர்களை என்ன செய்தார்கள் இஸ்லாமிய வரலாறு சொல்கிறது முஸ்ஹாபிபுன் உமைர் ரவி அல்லாஹ் என்கிற சஹாபி அந்த சஹாபியினுடைய சகோதரின் மக அபு உசைர் அவருடைய பெயர் இந்த அபு உசைர் என்பவர் பதிரு போர்களத்தில் இஸ்லாத்தை அளிப்பதற்காக வேண்டி ஒரு கூட்டம் இருந்துச்சு அந்த கூட்டத்தில் இருந்தவர் கைது செய்யப்பட்டவர் கைதியாக இருந்த அபு உசைரே சொல்கிறார் இந்த சம்பவத்தை என்ன சொல்றாருன்னா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் எங்களை எல்லாம் கைது செய்த பொழுது நாங்கள்லாம் கைதிகளாக அகப்பட்டுக் கொண்ட பொழுது எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்ற பயத்தில் இருக்கின்ற பொழுது மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அந்த அன்சாரி தோழர்களிடத்தில் மதியத்து மக்களிடத்தில் எங்களை பொறுப்பு ஒப்படைத்து விட்டு சொன்னார்கள் அருமை பெருமக்களே அன்சாரி தோழர்களே இஸ்தௌசூபில் அசாரா ஹைரா உங்களிடத்தில் நான் கைதிகளை விடுகிறேன் அவர்களிடத்தில் நல்ல முறையை நடக்க வேண்டும் என்று வசியத்து செய்கிறேன் உங்களிடத்தில் கைதிகளை ஒப்படைக்கின்றேன் அந்த கைதிகளை நீங்கள் துன்புறுத்த கூடாது அந்த கைதிகளிடத்தை நீங்கள் நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு உத்தரவு போடுகிறேன் என்றார்கள் மாணவி சல்லல்லாஹு அலகி வசல்லம் அப்பொழுது நான் மதினாவில் உள்ள ஒரு அன்சாரியினுடைய குடும்பத்தில் கைதியாக இருந்தேன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அந்த அன்சாரிகள் அந்த மக்கா மதினாவினுடைய மக்கள் தங்க வீட்டில் உணவு சமைத்தா இரவு நேரம் வருகிற பொழுது என் முன்னாடி ரொட்டியை கொண்டு வைப்பாங்க கோதுமை ரொட்டி என் முன்னாடி ரொட்டியை கொண்டு வைப்பாங்க வயிறு நிறங்க நாங்கள் சாப்பிடுவோம் ஆனால் அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க வீட்டில் உள்ளவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அகலு அத் தம்ர அத் அமூனி அல் ஹுபுஸ அவர்கள் பேரித்த பழங்களை சாப்பிட்டு எனக்கு வயிறார உணவை ரொட்டி உணவை கொடுப்பார்கள் கைதி கப்பி கொடுப்போமா நம்ம யோசிச்சு பாருங்க நம்ம கொள்ள வந்த கொலை செய்ய வந்தவர்கள் நம்ம அவ்வளோ உபகாரம் செய்வோமா ரசூலாகி செல்லல்லாகும் அழகி வசல் நாங்கள் மதத்தை பார்க்கல தன்னை கொள்ள வந்தார்கள் என்று பார்க்கல கைதிகளாக பிடித்த பின்பும் கூட ஒரு மனிதனாகத்தான் பார்த்தார்களே தவிர அங்க மதம் சாயம் பூசப்படவில்லை அவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்படவில்லை அப்ப வந்து அந்த மீலாது விழாவில சமய நல்லிணக்கத்தை பத்தி பேசுகிறது என்று சொன்னால் மிக பொருத்தமான ஒரு விழா மாணவி ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாகும் அழகி வசலம் அந்த மக்களுக்கு செஞ்ச வசியத்து காரணத்தினால் அந்த மக்களுக்கு செஞ்ச அந்த சிறிய உபதேசத்தின் காரணத்தினால் அந்த மக்கள் எந்த அளவுக்கு எங்களை உபசரித்தார்கள் தெரியுமா என்று அபு உசைர் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்றால் இஸ்லாமிய வரலாற்றிலே இது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சாதாரணமான ஒரு மார்க்கத்தை இந்த இந்த உமத்துக்கு விட்டுட்டு போகலை இன்னொரு கூடுதல் தகவல் கூட நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இந்த அபு சுஃபியான் ரவி அல்லாஹு அனுபு முஸ்லிம்களுக்கு இவங்களுக்கு ரொம்ப பிரபலியமானவங்க நபி தோழர் நபி காலத்தில் வாழ்ந்த நபி தோழர் அபு சுஃபியான் ரவி அல்லாஹு அனுபு இந்த அபு சுஃபியான் என்கிற சஹாபி இருக்கிறாங்களே இவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டது எப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்காவை வெற்றி கொண்ட சமயம் அதாவது நபி சல்லா அலி செல்லம் அவங்களையும் நபி தோழர்களையும் மக்காலேருந்து விரட்டினாங்களா இல்லையா விரட்டின பிறகு எங்கே போய் வாழ்ந்தாங்க மதியனால் போய் வாழ்ந்தாங்க பிறகு வந்து மீண்டும் என்ன செய்கிறாங்க சொந்த மண் மக்கா அந்த மக்காவை வெற்றி கொண்டு மீண்டும் மக்காவுக்கு வராங்க இப்போ மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்டுருச்சு மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட அந்த தினத்தில் எந்த தாய் மண்ணிலிருந்து விரட்டப்பட்டார்களோ அதே மண் இருக்கு இப்போ கைக்கு கிடைக்குது அந்த நேரத்தில் பெருமான சல்லல்லாஹு அலகி வசல்லம் அவங்கள நம்பாம தான் இருந்தார் அபு சுஃபியான் அது வரைக்கும் நான் இன்னும் கூடுதலாக சொல்கிறேன் அபு சுஃபியான் என்பவர்கள் ரவி அல்லாஹு என்கிற சஹாபி ஏறத்தால மக்காவுடைய காலம் நாற்பது வயசில் பெருமான சல்லல்லாஹு அலகி வசல்லம் அவர்களுக்கு குரான் அருளப்பட்டது நாற்பது வயசு இருக்கும்போது நாற்பது வயசுக்கு பிறகு பதிமூணு ஆண்டு காலங்கள் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலகி வசல்லம் மக்கால வாழ்ந்தாங்க அதற்கு பிறகு பத்து ஆண்டு காலங்கள் மதினாவில் வாழ்ந்தாங்க பெருமான சல்லல்லா அலி செல்லும் அங்கே பதிமூணு ஆண்டு காலம் மக்காவில் பதிமூணு ஆண்டு காலம் குரான் வகி இறங்கிய பிறகு மதினாவுக்கு சென்ற பிறகு பத்து ஆண்டு காலம் இப்போ மதினாவுக்கு வந்த பிறகு ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலகி வசல்லவர்களுக்கு எட்டாவது ஆண்டு மக்கா மதினாவுக்கு வந்த பிறகு எட்டாவது ஆண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எட்டாவது ஆண்டில் தான் மக்கா வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது அதுவரை அபு சுஃபியான் அவர்கள் இஸ்லாத்தினுடைய எதிர்த்தரப்பில் நின்றார்கள் மாத்திரம் அல்ல எந்த போர் இஸ்லாத்தை அளிப்பதற்காக அவர் செய்தாலும் அவர் தான் போர் தளபதியாக இருப்பார் அல்லையா வச்சுக்கோங்க இஸ்லாத்தை அளிப்பதற்காக ஒரு போர் நடைபெறுகிறது என்றால் அந்த போரினுடைய தளபதியாக இருந்து செயல்பட்டவர் யார் அபு சுஃபியான் மக்காவுடைய காலகட்டத்தில் பதிமூணு ஆண்டு காலம் மதினாவின் காலகட்டத்தில் எட்டு ஆண்டு காலம் பதிமூணு எட்டு இருபத்தோரு ஆண்டு காலம் அந்த இருபத்தோரு ஆண்டு காலமும் இஸ்லாத்திற்கு எதிர்நடையில் இருந்து இஸ்லாத்தை அளிப்பதற்காக பாடுபட்ட அபு சுஃபியான் அவர்கள் எப்ப இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாங்க அந்த பத்தக மக்கா மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட ஹிஜிரி எட்டாம் ஆண்டு இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுங்க வரலாற்றுல பதிவாகுது என்ன சம்பவம் அப்படின்னா சல்லல்ல
மதினாவை சார்ந்த அன்சாரி தோழர்கள் ஒவ்வொருவராக குழு குழுவாக எங்கே வராங்க மக்காக்குள்ள போகிறாங்க ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக அதை அவர் ஓரம் நின்று பார்க்குறாரு அது வர அவர் தான் யார் மிகப்பெரிய இஸ்லாத்தினுடைய எதிரணியில் இருந்த தளபதி போர் தளபதி இவ்வளோ கூட்டம் போகிறாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஆச்சரியமாக பார்க்குறாரு கூட்டம் கூட்டமாக போகிறாங்க கடைசியாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டம் வந்துச்சு அந்த கூட்டத்தை பார்க்குறாரு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மதினாவில் ஒரு சகாபாக்கள் அந்த கூட்டத்தை பார்த்தனு கேட்டாராம் இவங்கள்லாம் யார் ஆச்சரியத்தோட அப்போ அங்கே உள்ள சகாபாக்கள் சொன்னாங்களே இப்போ வேறு யாரும் இல்லை அன்சாரி தோழர்கள் மதினாவில் உள்ள நபி தோழர்கள் அப்படியா அப்போ அந்த கூட்டத்தில் இந்த 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 பொதுவாக சாதாரணமாக போராட்டம் சொன்னால் போனாலே கொடி கொண்டு போகிறோமா இல்லையா போருக்கு போனால் போருக்குன்னு யுத்த கொடி உண்டா இல்லையா அவங்க கையில் அன்சாரி தோழர்கள் வந்து அப்போ ஒரு சஹாபியினுடைய கையில் கொடி இருக்குது அந்த சஹாபியோடைய பேர் சஹாபிபுன் ஒபாதா ரவி அல்லாஹு என்கிற சஹாபி அவர் கையில் தான் கொடி இருக்குது அவர் அந்த கொடியை கொண்டு போகிறாரு கொண்டு போகும்போது அப்படி அபு சுஃபியான் பக்கத்தில் வந்த உடனே அபு சுஃபியானை பார்க்குறாரு அபு சுஃபியான் யார் ஏறத்தால் இருபத்தோரு ஆண்டு காலம் இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்காக போர் செய்தவர் போர் தளபதியாக இருந்து செயல்பட்டவர் அபு சுஃபியான் ரவி அல்லா அவன் முகத்தை பார்க்குறாங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்களா வசமாக மாட்டீங்களா அல் யோமு யோமு உள் மல்ஹமா அல் யோமு துஸ்தஹல் உல் காபா அப்படின்னாங்களாம் இது எந்த நாள் தெரியுமா அல் யோமு யோமு உல் மல்ஹமா இந்த நாள் பழி தீர்க்கப்படுகிற நாள் உங்களை பழி வாங்க விட மாட்டோம் எத்தனை பேர் ஓலை செஞ்சீங்க எத்தனை பேர் விரட்டினீங்க எத்தனை பேர் சித்திரவதை பண்ணீங்க இப்ப வசமா மாட்டினீங்களா கைதிய பிடிச்சிட்டமா அல் யோமு யோமு அல் யோம யோமு உல் மல்ஹமா இந்த நாள் பழி தீர்க்கப்படுகிற நாள் பழிக்கு பழி வாங்குவோம் துஸ்தஹல் உல் காபா இன்று காபாவிலே கொலை செய்வதும் கூட அனுமதிக்கப்படும் காபா இருக்கிறதுல காபத்துள்ள ஹஜ்ஜுக்கு போறமே அந்த காபாவை வச்சு பாவம் செய்யக்கூடாது அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க சாதர் அலி எல்லாம் அணுகு இந்த இடத்துல இந்த நாளைக்கு உங்களை வச்சு கொலை செய்யலாம் ஏன் நீங்கள் அவ்வளோ அநியாயம் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் பயந்துமே நிற்கிறார் பாருங்கள் வந்து அந்த சிந்தனை கற்பனை செஞ்சு பாருங்களேன் கடைசியாக யார் வரா பெருமான சல்லல்லா அலி செல்லம் ஒவ்வொரு கூட்டமும் வந்தாங்கல்ல ஒரு சின்ன கூட்டத்தோடு ரசூல்லா சலாசம் வராங்க இன்றைக்கி சாதாரண தலைவரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தலைவர் சுற்றி தான் பெரும் கூட்டம் இருக்கும் தலைவரை சுற்றி தான் பெரும் பெரும் கூட்டங்கள்லாம் இருக்கும் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலிசம் அவங்க முன்னாடி பெரும் பெரும் கூட்டம் தான் அனுப்பிட்டாங்க அனுப்பிட்டு ஒரு சின்ன கூட்டத்தோடு ரசூலுல்லாய் சல்லாசம் வந்தாங்க வந்த உடனே உடனே அபு சுஃபியான் வந்து நபியை பார்த்து சொன்னாங்களா உங்கள் நண்பர் சாதிபுன் உபாதா என்ன சொன்னார் தெரியுமா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ சலாசம் கேட்டாங்களா மாக்கால் அவர் அப்படி என்ன சொல்லிட்டாரு அல் யோம் யோம் உல் மல்ஹமா அல் யோம் துஸ்தஹல் உல் காபா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரே இன்று பழி தீர்க்கப்படுகிற நாள் என்று சொல்லிவிட்டாரே நான் பழி தீர்க்கப்படுவேனா இன்றைய தினம் எனக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படுமா என்று கேட்ட பொழுது மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் உடனே சொன்னார்கள் அல் யோமு யோம் உல் மரஹமா இது பழி தீர்க்கப்படுகிற நாள் அல்ல இது கருணை வெளிப்படுத்தப்படுகிற நாள் அன்பை பரிமாறப்படுகிற நாள் இந்த நாளில் நாங்கள் யாரையும் பழி வாங்க மாட்டோம் என்று பெருமான சல்லல்லா அலிசம் சொல்கிற பொழுது அபு சுஃபியான் எப்படி வந்து யோசிச்சு பாருங்க அதோடு நிறுத்தலைங்க மாணவி சல்லல்லா அலி சொல்லும் அதாவது மத வெறி ஜாதி வெறி அந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆகிருக்குங்க அந்த இடத்துல செல்லல்லாகும் அழகி வசம் இது பழி தீர்க்கப்படுகிற நாள் அல்லவே மருகமா உடைய நாள் அல்லவா கருணையை வெளிப்படுத்துகிற நாள் அல்லவா அன்பை பரப்புகிற நாள் அல்லவா இது கையில வந்து அதிகாரம் வந்த பிறகும் கூட பெருமான செல்லல்லாகும் அழகி வசல்லம் அவர்கள் யாரையும் பழி வாங்கல இப்ப அந்த நேரத்தில் செல்லாசம் இன்னொரு கூடுதல் தகவல் கூடுதல் செயல் செஞ்சாங்க என்னன்னா அந்த சாதிபுன் உபாதா உபாதா தானே அப்படி சொன்னாரு உங்களை பார்த்து அவர் கூப்பிடுங்க அவர் கொடியோடு வருகிறார் அந்த சஹாபி அவர்கிட்ட இந்த கொடியை வாங்கன்ட்டாங்க இந்த கொடியை நீங்கள் தூக்கிட்டு போகக்கூடாது இந்த கொடியை இனிமேல் நீங்கள் தூக்கிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு கொடியை வாங்கிட்டு அவருடைய மகனார் கைசு ரதியல்லாகணும் அவங்கள்ட்ட அந்த கொடியை கொடுத்தாங்களாம் நீங்கள் அந்த கொடியை தூக்கிட்டு போங்க ஏனென்றால் ஒரு மனிதருடைய கரத்தில் மிகப்பெரிய பொறுப்பு கொடி என்பது சாதாரணமானது இல்லையே ஒரு போர் கலத்தில் கொடியை தூக்கிட்டு போகிறது பெரிய வீரராக இருக்கணும் அப்ப அந்த இடத்துல மாணவி செல்லல்லாகும் அழகி வசலமும் கொடியை தூக்கி கொண்டு தூக்கி கொண்டு செல்கிற அந்த பொறுப்பை அந்த பதவியை பறித்து அவருடைய மகனார் கைசு ரதியல்லாக அவங்களுடைய கருத்தில் கொடுத்து நீங்கள் தான் கொடியை தூக்கி செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்களே ஆனால் அங்கே எந்த அளவுக்கு மாணவி ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாகு அழகி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு நல்லிணக்கத்தோடு செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் அதற்கு அதற்கெல்லாம் பிறகுதான் அபு சுஃபியான் ரதியல்லாகும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நம்ம இஸ்லாத்தை தப்பா நினைச்சமே அதற்கு பிறகு அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் நான் சொல்ல வந்தது என்ன கேட்டால் அவர் பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் மாணவி சல்லல்லாகும் அ
ஒரு பாடலை வாசிச்சார் அது என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு வீட்டில் திரும்ப சொல்லி ஒரு வீட்டில் உணவு இருந்தால் மறு வீட்டில் பசி இல்லையே ஒரு வீட்டில் உணவு இருந்தால் மறு வீட்டில் பசி இல்லையே அப்படி இருந்தா அது நல்லிணக்கம் இப்ப என் வீட்டில் சாப்பாடு இருக்கு என் பக்கத்து இருக்காங்க வீட்டில் சாப்பாடு இல்லை அவர் இந்துவாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவராக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருக்கட்டும் நான் ஒரு முஸ்லீம் என் வீட்டில் உணவு இருக்குது இப்போ பக்கத்து இருக்காங்க வீட்டில் சாப்பாடு இல்லை இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நான் மட்டும் வயிறு நிரம்ப சாப்பிடக்கூடாது பக்கத்து இருக்காரன் கொடுக்கணுமா இல்லையா அவங்க பசியை போக்கணுமா இல்லையா இப்போ நான் பசியை போக்குறேன் இது எனக்கு நல்லிணக்கம் ஒரு வீட்டில் உணவு இருந்தால் மறு வீட்டில் பசி இல்லையே இது வெறும் பாடல் வரியாக இஸ்லாம் சொல்லலை நான் அதை திரும்ப சொல்கிறேன் இது ஒரு பாடல் வரியாக இஸ்லாம் சொல்லலை இஸ்லாம் இதை கடமையாகவே ஆக்கிவிட்டது அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் ஒபில் வாலிதேனி எஹசானா அல்லாஹ் குரானில் சொல்வான் நீங்கள்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாகவேண்டும்ாக
ஜிப்ரீல் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் என்னிடத்தில் அடிக்கடி சொல்வார் எந்த அளவுக்கு சொல்வார் ஹத்தா வனந்து அன்னகூச யுவர்ரி சுகு நான் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரரை எனக்கு வாரிசாக ஆக்கிவிட வேண்டுமோ என்று கருதும் அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இப்போ வாரிசுன்னு சொன்னால் சொத்தில் பங்கு கேட்பாங்கள உரிமையாளர் அவங்கள தான் அரபியில் நாங்கள் வாரிசுன்னு சொல்லுவோம் முஸ்லீம்கள் சொத்தில் பங்குதாரர் இன்றைக்கி வந்து அண்ணன் தம்பியே வந்து ச சொத்து பங்கு சண்டை போட்டு செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க காலம் அந்த காலம் நான் சமீபத்தில் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி படித்தேன் பேப்பர் செய்தி சொத்து தகராறில் தாயினுடைய வயிற்றில் எட்டி மிதிச்சு கொலை செஞ்சிட்டான் சொத்து தகராறு இவன் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சொத்து தகராறுங்க அண்ணன் தம்பி வெட்டிக்கிட்டு சாகர எத்தனை சார் காட்சி நம்ம சம்பவத்தை நம்ம படிக்கிற மாதிரி இல்லையா ஆனால் இஸ்லாம் என்ன அதுக்கு சொல்லணுன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரனே வந்து நம்ம போய் சொத்தில் பங்கு இருக்குதோ அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு பங்குதாரர் அல்ல பங்குதாரர் நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம அவங்கள்ட்ட உபகாரமாக நடக்கணும் அவர்களிடத்தில் அன்பாக நடக்க வேண்டும் என்று பெருமானா சல்லல்லாஹு அலஹி வசலம் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கின்றேன் அப்படி இருக்கும்போது என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் யூதராக இருந்தால் என்ன அவர் கிறிஸ்தவராக இருந்தால் என்ன யாராக இருந்தால் என்ன இந்துவாக இருந்தால் என்ன அவருக்கு நீங்க கரிய இறைச்சி கொடுத்துருக்கணும் அன்பளிப்பா என்று அப்துல்லா இப்போ அம்ரு ரவி அல்லாஹு அனுகு அவர்கள் சொல்லுவார்கள் ஆனால் அப்ப எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் வந்து நமக்கு போதிக்கிறது பாருங்களேன் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்களை மட்டும்தான் மதிக்கணும் கிடையாது சகோதர சமயத்தை சார்ந்தவர்களை மதிக்க வேண்டும் அதே தான் இஸ்லாம் கற்றுத்தருகிறது நீ கவனிங்க ஜரீரி புன் அப்துல்லா அல் பஜலி ரவி அல்லாஹு என்கிற ஒரு சஹாபி இவர் வந்து இஸ்லாத்தை ஏற்கல அவர் வந்து மாற்று மதத்தில் இருக்கும்போது இஸ்லாத்தை ஏற்காத காலத்தில் இருக்கு பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டார் அந்த சஹாபி பேர் ஜரீரி புனு அப்துல்லா அல் பஜலி ரவி அல்லாஹ் அனு அந்த சஹாபி நபி இடத்துல இருக்க வந்தாங்கன்னா நபியினுடைய சபைக்கு வருகிற பொழுது மக்கள் பயங்கர கூட்டம் சபையில் அவருக்கு உட்கார இடம் இல்லை வந்தவர் யார் இஸ்லாத்தை ஏற்றவர் கிடையாது அது அது வரைக்கும் இஸ்லாத்தை ஏற்காத மாற்று மதத்தவர் வந்து தூரத்தில் நிற்கிறாங்க ரசூல்ல சலாசம் பார்த்தாங்க நட அவர் நிற்கிறார் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது இவரும் உட்கார வைக்கணுமே அமர வைக்கணுமே என்ன பண்ணணும் பார்த்தாங்களாம் உடனே பெருமானா சிலாசம் தன்னுடைய மேலே போர்த்தி இருந்த அந்த ஆடை அந்த ஆடை அப்படியே எடுத்து மடித்து அப்படி தூக்கி போட்டாங்களாம் என் அருமை நண்பரே என்னுடைய ஆடையை விரித்து அதில் உட்காருங்க அப்படின்னு நாங்களாம் இது வந்து ம மற்ற சகோதர சமயத்தொருளுக்கு இது சாதாரணமாக தெரியலாம் ஒரு ஆடையை தூக்கி போட்டது அதில் உட்காரது சரி பெரிய சாதன விஷயமாண்டு அந்த ஒரு முஸ்லீம் நம்பிக்கையில் இருக்கிற நாங்கள் அதை எப்படி நினைக்கிறோம்னா மாணவி சல்லல்லாஹு அழகிவ செல்ல மனிதர் அதில் சந்தேகம் இல்லை கடவுள் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் முகமது ரசூல்லாய் சல்லதாலி செல்லும் மனிதர் எங்கள் நம்பிக்கையை நாங்கள் சொல்கிறோம் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லா சொல்ல மனிதர் ஆனால் அல்லாவின் தூதர் அல்லாஹுவின் தூதர் என்றால் நாங்கள் அவர்களை எங்களுக்கு உயிருக்கு மேலே நாங்கள் மதிக்கணும் எங்கள் உயிருக்கு மேலே நாங்கள் அவங்கள மதிக்கணும் இதுதான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு கற்றுத்தந்த கொள்கை இப்போ அவங்க மேலே இருக்கிற அந்த ஆடைக்கு எவ்வளோ மரியாதை இருக்கும் இன்றைக்கும் கூட சில தலைவர்கள் வயசுக்கு ஆடைக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு இருக்குதா இல்லையா சில ராஜாக்கள் வந்து பயன்படுத்திய பொருட்களுக்கு மதிப்பு இருக்குதா இல்லையா நம்ம அது யோசிக்க தானே செய்கிறோம் முகமது ரசூலுல்லா இசலாசம் மேலே இருக்கிற ஆடை சாதாரணமானது அல்ல ஒரு உயர்ந்த ஆடை அது அந்த ஆடை தனக்கு கிடைத்து விடாதா ஒரு தடவை தொட்டு பார்த்து விட மாட்டாமா என்று இயங்கக்கூடியவர்கள் ஏராளம் அந்த காலகட்டத்திலே அந்த நேரத்தில் மாணவி சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்கள் தன் மேடல் இருந்த அந்த பொன்னாடை எடுத்து அதை மடித்து தூக்கி போட்டு என் ஆடை விரியுங்கள் அதன் மேல் அமருங்கள் என்று சொன்ன பொழுது அவரை திகச்சிட்டாராம் வந்தவரே ஹதீஸில் வருது உடனே அவர் என்ன பண்ணாரா அந்த ஆடை எடுக்கிறாரு கீழே கடந்த ஆடையை நபியினுடைய ஆடையை எடுக்கிறார் எடுத்து மடிக்கிறார் மடித்து தன் கண்ணிலும் தன் இதயத்தோடும் அதை அணைத்துக் கொள்கிறார் இந்த கண்ணில் வைக்கிறார் இங்கே உயர்ந்தவங்க உங்கள் ஆடையில் நான் உட்காரலாமான கருத்தம் பாருங்க ஃபோ தலக்காஹுபி நஹரிஹி ஓ வஜிஹி அதை தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டார் தன் முகத்தில் வைத்து கொண்டார் வைத்து ஃபக்கப்பலகு அந்த ஆடையை முத்தமிட்டு விட்டு பெருமான சல்லல்லாஹு அழகிவ செல்லம் அவங்க பக்கத்தில் வந்து அந்த ஆடையை தன் கண்களிலும் வைத்தாராம் வைத்து விட்டு சொன்னாராம் எனக்கு போய் இந்த ஆடையை தரீங்களே அவர் அவர் கேட்கும் அவர் முஸ்லீமா முஸ்லீம் கிடையாது அப்போ ரசூல்ல சலாசம் சொன்னாங்களா இல்லைங்க நான் உங்களை கண்ணியப்படுத்தணுமா இல்லையா மனிதர் தானே நீங்கள் கண்ணியப்படுத்தணும்ல உடனே அவர் சொன்னார் அக்கரம கல்லா யா ரசூல் அல்லா கம அக்கரம் தனி என்னை நீங்கள் சங்கைப்படுத்தியதை போன்று கண்ணியப்படுத்தியதை போன்று அல்லாஹும் உங்களை கண்ணியப்படுத்துவானாக இந்த சமூக இஸ்லாம வரலாற்றில் பல கிட்டாப்பில் வருது அப்போ வந்து முஸ்லீமே மட்டும்தான் மதிக்கணும் கண்ணியப்படுத்தணும் கிடையாது சகோதர சமயத்தை சார்ந்தவர்களையும் மதிக்கணும் அவர்களையும் கண்ணியப்படுத்தணும் அதுதான் நல்லிணக்கம் அந்த நல்லிணக்கத்தை போதித்தவர்கள் தான் மாணவி சூழலாகி செல்லல்லாக அழகி வசலம் எனக்கு முன்னாடி உரையாற்றிய சகோ
இன்னைக்கு சாதாரணமா வந்து உலகத்த ஒரு உயர்ந்த பதவியில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த உயர்ந்த பதவியில் உள்ளவரை நெருங்குவதற்கு வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கே பல கட்டத்தில் தடை இருக்கும் அவர்களிடத்தில் வேலை செய்பவர்களுக்கு தடை இருக்கும் அடிக்கடி போய் டக்கு நின்ற முடியாது ஆனால் சரி நான் என்ன கேட்கிறேன்னா ஒரு உயர் ஒரு நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய பொறுப்பில் பதவியில் இருக்கிற ஒரு மனிதர் அவங்க வீட்டு வேலைக்காரருக்கு உடம்பு சரியில்லை நேரம் வீட்டில் விசாரிப்பாரா விசாரிப்பாரா அதிலே மாற்று மதத்தராக இருந்தால் அவர் அவர் நம்பி இருக்கு நம்பி இருக்கின்ற நம்பிக்கை சாராத வேற மதத்தில் அவர் இருந்தால் ஓடி போய் நல்லா விசாரிப்பாரா ஆனால் இறுதி தூதர் நாங்கள் நம்புகின்ற முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அதிலும் கூட நல்லிணக்கத்தை கற்றுத்தருகிறார்கள் ஒரு மூமின் எப்படி இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பில் நீங்கள் இருந்தாலும் சக மனிதன் நீங்கள் மதிக்க பழக வேண்டும் உங்கள் வீட்டு வேலைக்காரராக இருந்தாலும் கூட அவர் மாற்று மதத்தவை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட சகோதர சமயத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட அவரையும் நீங்கள் மதிக்க பழக வேண்டும் என்பதை வாழ் வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் நபிசல்லாசம் வீட்டில் ஒரு சிறுவருங்க அவர் வந்து யூதர் அவர் முஸ்லீம் யூதர் நபிசல்லாசம் அவங்க வீட்டில் வந்து வேலை செய்யக்கூடியவர் பணியாளர் ஒரு நாள் வீட்டுக்கு வரலை சலதாசன் நல்லா விசாரிச்சாங்க என்ன வீட்டுக்கு ஆ விசாரிக்கிறாங்க ஏன் அவர் வரலை அப்படின்ட்டு அப்போ மக்கள் சொன்னாங்க அவர் உடம்பு சரியில்லை அதனால் அவர் வீட்டுக்கு வரலை உடம்பு சரியில்லையா சரி அப்படின்னு உட்காரலை நாங்கள் மிகப்பெரிய இறை தூதராக நம்பி கொண்டிருக்கிற மாணவி ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்கள் தன் வீட்டில் பணியாளராக இருந்த சிறுவராக இருந்த அதுவும் சகோதர சமயத்தை சார்ந்தவராக இருந்த ஒரு யூதராக இருந்த ஒரு சிறுவரை அவர் வீட்டுக்கே செல்கிறார்கள் மாணவி சல்லாஹ் அலி செல்லம் எப்படிங்க எவ்வளவு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை சமய நல்லிணக்கத்தை பெருமான சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் நேரடியாக இல்லத்திற்கு சென்று மாணவி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அவர்கள் நலம் விசாரித்தார்கள் என்கிற தகவல் ஆதாரபூர்வ ஹதீஸ் புகாரி நூல்ல புகாரி போன்ற ஹதீஸ் நூல்கள்ல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நான் கண்டு மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரமிப்படைந்த பல சம்பவங்கள் உண்டு நான் ஒரு மோமின் ஒரு முஸ்லீம் ஹதீசு கிதாபுகளிலே பல செய்திகளை நாங்கள் படித்து படித்திருக்கிறோம் அதில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வந்து பிரமிப்படைந்த ஒரு சம்பவம் என்ன சம்பவம்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு சம்பவம் சொன்னேன் இந்த முதல் போர் பதிரு போர் இஸ்லாத்தில் நடைபெற்ற இஸ்லாத்தை பாதுகாப்பதற்காக அப்பாவி மக்களை பாதுகாப்பதற்காக நடைபெற்ற முதல் போர் பதிரு போர் அந்த பதிரு போரில் முன்னாடி ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு சஹாபி அந்த சஹாபிக்கு பெயர் ஹுதை ஃபத்தி புனுல் யமான் ரவி அல்லாஹோனு இவர் நபி தோழர் இந்த சஹாபியினுடைய பெயர் ஹுதைஃபா இவருடைய தந்தையின் பெயர் யமான் ஹுசைல் யமான் ஹுசைல் இந்த ரெண்டுமே அவருடைய தந்தை பெயர் ஹுதைஃபா என்கிற நபித்தோழருடைய தந்தை பெயர் இப்போ ஹுதைஃபா என்கிற சஹாபியும் நபித்தோழரும் அவருடைய தந்தை ஹுசைல் அதாவது யமான் ரவி அல்லாஹு அனுகுமா இந்த இரண்டு நபித்தோழரும் மக்கால இருக்கிறாங்க அது வரைக்கும் அவங்க பெருமான 
முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் ஆரம்பத்தில் சொன்ன முன்னூத்தி பதிமூணு பேரு இப்ப இந்த சமயத்துல நபி கூட யாரு வராங்க எனக்குள்ள <laughs> என்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அப்பாவி மக்களை பாதுகாப்பதற்கு என் மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்கு எனக்கு ஆழ்வளவும் தேவை என்கிற பொழுது எதிரிகள் ஆயிரம் இரண்டு தெல்ல தெளிவாக தெரிந்திருக்கும் கூட மாணவி சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் யாருப்பா எதிரி தரப்பா அவர் செஞ்சு சத்தியத்தில் காப்பாத்த தேவையில்லை விசாரம் கூட வாங்க அப்படி சொன்னார்களா மக்கள் தெரிஞ்சு சத்தியம் பண்ணியிருக்கீங்க எதிரியாக இருந்தா என்ன துரோகியாக இருந்தா என்ன நம்ம அழிக்க வரக்கூடிய கூட்டமாக இருந்தா கூட என்ன யாராக இருந்தா என்னங்க அவங்கள்ட்ட நம்பிக்கை சத்தியம் செஞ்சிருக்கீங்களா இல்லையா அந்த சத்தியத்தை பாதுகாக்கிறப்ப இல்லையா அந்த நம்பிக்கையை பாதுகாக்கணுமே இல்லையா அந்த நம்பிக்கைக்கு துரோகம் பண்ணிடக்கூடாது இது சரிப்பா வீட்டுக்கு போங்க அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்புறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க சொல்றாங்க நஃபீலகும் பாகதகும் நஃபீலகும் பி ஆகதிஹிம் நாங்கள் மதீனாவில் இருந்த பொழுது கூட மக்காவில் வைத்து இஸ்லாத்துடைய அந்த எதிரிகளுக்கு நாங்கள் செஞ்ச அந்த ஒப்பந்தத்தை சத்திய பிரமாணத்தை நாங்கள் மதீனாவில் இருந்து கொண்டு அந்த சத்தியத்தை பாதுகாக்கணும் அந்த சத்தியத்தை நிறைவேற்றினோம் ஒப்பந்தத்தை அவர்களுடைய மரியாதையை காப்பாற்றுங்கள் 